Hello everyone, welcome to our channel. This is the TSPSC Group 4 Exam 2023 Grand Test 37. Previous Grand Test links could in the description below. Watch it. You can download PDF from the download chess coach. Description below link. Kudnadi. Alamana MNDC World Telly Material App download chess coni. All complete exams key materials classes. Alane test loach thanga practice chess coach. First question. Adanika Telangana Cheritraka Samanenchi Abid Hasan Safrani. Dr. Suresh Chandra, Yavaru. Answer. First one, Ajad Hinfo Sabilvaru. Next, Quit India Udyam Samyamlo, Hyderabad, British Residency Bonampai, Jati Agenda Egrivesa Prayatnam Chesnandu Kunijam Prabutum, Yavarini Arrest Chesindi. Answer Padma Janaidu. Next one Nijam Pariparana Vyavastak Samanichi Karan Irvaka Samstani Yemeni Plichavaru. Bob E. Hukumatan Pilchevaru. Next, Hyderabad Rajam Bharat Lavirin Mayanati Chalamanila Una Nanam Edi Third one, Holy Sikka. Next, Kindi World Hyderabad Ambed Kerga Prasidhi Chenindi Avru. Third one, B.S. Venkatrao. Next question, 1947 lo, Mir Layak Ali, Mantri Vargam lo, B.S. Venkatrao, ye sakana chepattaru. Second one, Vidya Saka. Next question, Hyderabad lo, Pantan lo, Yeravai lo, Karkana Jinda Tiris Matu Yavar Stapincharu Hakim Mohammed Moezuddin Faruki. First option. Next question. Hyderabad Raja Modati Post Martyr General Evru Second one Shah Savar Jang. Next question eighteen fifty seven Sipayal Tirubatu Praramamaina Pudu. Hyderabad Nizam Evaru Third one Avzalu Daula Next Sipayal Tirubatan Anichi Daniki Raja Sarihadrunu Dati Vella Daniki Nirakarinchana Hyderabad Lone Hyderabad Contingent Sipayalu Evaru Answer First one Amir Khan Mir Fida Ali. Next one Sipal Trigu Bartolo Baganga Patu Badi Pajanla Yanway Nalgul Andamanda Maranichan Trigu Bartha Daradi over.
ఫోర్త్ వన్ మౌల్వీ అల్లావుద్దీన్ నెక్స్ట్ రుద్రమదేవి త్రిపురాంతకం యుద్ధంలో మరణించినట్లు తెలుపుతున్న శాసనం ఏది ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ చందు పట్ల శాసనం నెక్స్ట్ శాతవాహనుల ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి ఓద యంత్రికులు దేన్ని తెలియజేస్తుంది థర్డ్ వన్ నీటిని తోడే పరికరాలు చేసేవారు నెక్స్ట్ శాతవాహనుల కాలంలో రాజుల ఆధీనంలో ఉండే భూములను ఏమని పిలిచేవారు ఆన్సర్ రాజకం కేట అని పిలిచేవారు నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ రాజ్యంలో రాజకీయ చైతన్యం మొదలు కావడానికి కారణమైన సంఘటనగా దేన్ని పేర్కొంటారు సెకండ్ వన్ చంద చాందా రైల్వే స్కీమ్ నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ స్థాపనకు ఏ జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో అంకురార్పణ జరిగింది థర్డ్ వన్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ హరిపుర కాంగ్రెస్ సమావేశం నెక్స్ట్ మహిళా సంక్షేమం కోసం హైదరాబాద్లో ఆంధ్ర యువతి మండలిని ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించారు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ రుద్రమదేవి కాలంలో మోటుపల్లి ఓడరేవును సందర్శించిన విదేశీ యాత్రికుడు ఎవరు మార్కో ఫోలో ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ కాకతీయుల కాలం నాటి చెరువులకు సంబంధించి క్రింది వివరాలను పరిశీలించండి మనకు నాలుగు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు వాటిని ట్రై చేయండి వాటిలో ఏవి సరైనవి అడుగుతున్నారు సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఒకటవది మూడవది పాకాల చెరువు జగదల మమ్మడి రామప్ప చెరువు రేచల్ రెడ్డి ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ కోటగుళ్ళుగా ప్రసిద్ధి చెందిన గణపురంలోని గణపేశ్వర ఆలయాల సముదాయం నిర్మాత ఎవరు ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ రేచర్ల గణపిరెడ్డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హైదరాబాద్లో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో అబ్దుల్ ఖయ్యూమ్ మౌల్వీ సయ్యద్ హుస్సేన్ బిల్ గ్రామి ఇమాద్ ఉల్ ముల్క్ కలిసి ఏర్పాటు చేసిన గ్రంథాలయం ఏది ఆసాఫియా స్టేట్ లైబ్రరీని స్థాపించారు సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ దేశోద్ధారక గ్రంథమాలను స్థాపించింది ఎవరు థర్డ్ వన్ వట్టికోట ఆల్వారు స్వామి నెక్స్ట్ హైదరాబాద్లో శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఆంధ్ర భాష నిలయం ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో నెక్స్ట్ కుతుబ్ షాహీల ఆర్థిక పరిస్థితులకు సంబంధించి విదేశీ వ్యాపారాన్ని సాహిత్యంలో ఏమని పేర్కొన్నారు
ఓడ బేరమని పిలిచేవారు పేర్కొన్నారు నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నగర నిర్మాణంలో మహమ్మద్ కులి కుతుబ్ షాకు సహకరించిన వ్యక్తి ఎవరు ఫస్ట్ వన్ మీర్ మోమిన్ మొహమ్మద్ ఆస్త్రాబాది నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నగర నిర్మాణానికి ఇరాన్లోని ఏ నగరాన్ని నమూనాగా తీసుకున్నారు థర్డ్ వన్ ఇస్పాహాన్ నెక్స్ట్ క్రింది వారు ఏ రాజు యోగిగా భోగిగా బందీగా జీవితాన్ని వెల్లదీశాడు ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ అబుల్ హాసన్ తానేషా నెక్స్ట్ ఔరంగజేబు దండయాత్రలో గోల్గొండ కోట ద్వారా కోట ద్వారం తెరిచి రాజద్రోహానికి పాల్పడ్డ సైన్యాధిపతి ఎవరు అబ్దుల్లా పాని సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ గోల్కొండను ఆక్రమించిన తర్వాత తానేషాను ఔరంగజేబు ఎక్కడ బందీగా ఉంచాడు దౌలతాబాద్లో ఉంచాడండి థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ భాగవతులకు కూచిపూడిని అగ్రహారంగా దానం ఇచ్చిన కుతుబ్ షాహి పాలకుడు ఎవరు ఫస్ట్ వన్ అబుల్ హాసన్ తానేషా నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ రాజ్యంలో మొట్టమొదటి గ్రంథాలయాన్ని ఎవరు స్థాపించారు ఫస్ట్ వన్ సోమసుందరం మొదలయ్యార్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వారు శంకరానంద గ్రంథాలయం వ్యవస్థాపకులు ఎవరు థర్డ్ వన్ ముదిగొండ శంకరాదా శంకరారాధ్యులు నెక్స్ట్ హైదరాబాద్లో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో యంగ్ మెన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సొసైటీని ఎవరు స్థాపించారు ఫోర్త్ వన్ అఘోరనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ నెక్స్ట్ ఫక్తున్ ఫుస్తో అనే పత్రికలను స్థాపించింది ఎవరు ఫస్ట్ వన్ ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ నెక్స్ట్ ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఆర్టికల్స్ పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు మధ్య పేర్కొన్న స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రపు హక్కును భారత రాజ్యాంగానికి ఆత్మ వంటిదికి ఎవరు అభివర్ణించారు థర్డ్ వన్ జస్టిస్ సిక్రి నెక్స్ట్ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్స్ పంతొమ్మిదిలో ఆర్టికల్ పంతొమ్మిదిలో పేర్కొన్న స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరైన జవాబును గుర్తించండి మనకి ఇక్కడ జతపరిచేటి ఇచ్చారండి యాక్చువల్గా ట్రై చేయండి నైన్టీన్ వన్ ఏ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏ వచ్చేసి నైన్టీన్ వన్ వచ్చేసి 
సార్ నైన్టీన్ వన్ ఏనే అండి నైన్టీన్ వన్ ఏ వచ్చేసి భావ ప్రకటన వాక్ స్వాతంత్ర హక్కు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ బి వచ్చేసి ఆయుధాలు ధరించకుండా శాంతియుతంగా సమావేశాల నిర్వహణ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ సి వచ్చేసి వివిధ సంఘాలను ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కు లాస్ట్ నైన్టీన్ వన్ డి వచ్చేసి దేశంలో స్వేచ్ఛగా సంచరించే హక్కు ఆన్సర్ మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్రింది వాటిల సరైన జవాబును గుర్తించండి ఇక్కడ మనకు ఏబిసి ఇచ్చారు జతపరచమని ట్రై చేయండి నైన్టీన్ వన్ ఈ వచ్చి దేశంలో ఎక్కడైనా స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కు నైన్టీన్ వన్ ఎఫ్ వచ్చి ఆస్తిని సంపాదించుకోవడము నైన్టీన్ వన్ జి ఇష్టమైన వృత్తి వ్యాపారాన్ని నిర్వహించుకునే హక్కు ఆన్సర్ థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏలో పేర్కొన్న భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛలో అంతర్భాగంగా ఉన్న అంశాన్ని గుర్తించండి నాలుగు అంశాలు ఇచ్చారు వాటిలో ఏవేవి ఉన్నాయో చూడండి ఫస్ట్ వన్ మూడు అండి నాలుగవ తప్ప మూడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు భౌగోళిక పరిమితులు లేవని విదేశాల్లో పర్యటించి భారతీయ పౌరుల భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛపై భారత్ ప్రభుత్వం పరిమితులు విధించరాదని సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసు సందర్భంగా తీర్పునిచ్చింది ఫోర్త్ వన్ మేనకా గాంధీ వర్సెస్ యూనియా ఆఫ్ ఇండియా కేసు నెక్స్ట్ వన్ సాధారణ పౌరుడు సైతం ఏ సమయంలోనైనా జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరవేయచ్చు అని అది తన అది అతని భావ ప్రకటన హక్కుల అంతర్భాగం అని సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసు సందర్భంగా తీర్పునిచ్చింది నవీన్ జిందాల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ప్రజల ప్రాణాలకు శాంతి భద్రతలకు ముప్పు వాటిలే ప్రమాదం పొంచి ఉంటే మెజిస్ట్రేట్ కింది చర్యను చేపడతారు ఫస్ట్ వన్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1973 సో నాలుగు కూడా కరెక్ట్ అండి నాలుగు పరిస్థితుల్లో నేరం అవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించాలని ఏ ఒక్కరిని ఒత్తిడి చేయరాదని మౌనంగా ఉండటం కూడా భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛలు అంతర్భాగమేనని సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసు సందర్భంగా తీర్పునిచ్చింది ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ విజయ్ ఇమాన్యుయల్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ కేసు నెక్స్ట్ క్రింది అంశాలు సరైన జవాబును గుర్తించండి నాలుగు అంశాలు ఇచ్చారు వాటిలో సరైన జవాబును గుర్తించండి అన్నారు ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ బిసిడి మొదటి తప్ప మిగిలిన మూడు అంశాలు కరెక్టే నెక్స్ట్ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఎఫ్ను ఏ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా తొలగించారు
ఆన్సర్ థర్డ్ వన్ మురార్జీ దేశాయ్ ప్రభుత్వం నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నెక్స్ట్ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ ఇరవైకి సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరైన జవాబును గుర్తించండి ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ ఏబిసి నాలుగవ స్టేట్మెంట్ తప్ప మిగిలిన మూడు కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ ఒక వ్యక్తిని శారీరకంగా మానసికంగా హింసిస్తూ బెదిరిస్తూ సమాచారాన్ని రాబడితే దానిని బలవంతపు సాక్ష్యంగా పరిగణించాలని సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసు సందర్భంగా పేర్కొన్నది ఫస్ట్ వన్ నందిని శతపతి వర్సెస్ పిఎల్ దాని కేసు నెక్స్ట్ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ ఇరవై మూడును ఉల్లంఘిస్తున్న కారణంగా ఏ కేసు సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు నార్కో అనాలసిస్ పరీక్షను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది ఫస్ట్ వన్ కోబాడి కోబాడ్ గాంధీ కేసు నెక్స్ట్ క్రింది పేర్కొన్న అంశాల్లో సరైన జవాబును గుర్తించండి ఇక్కడ మూడో ఆప్షన్లో వచ్చేసి ఏబిడి అని ఉందండి నాలుగో ఆప్షన్లో ఏబిసి అని ఉంది రెండు కొంచెం కట్ అయ్యాయి ఆన్సర్ మనకు ఫోర్త్ వన్ ఏబిసి మూడు కరెక్ట్ నాలుగో తప్పు లాస్ట్ వన్ కింది పేర్కొన్న అంశాల సరైన జవాబును గుర్తించండి అని ఇచ్చారు థర్డ్ వన్ ఏబిడి మూడవది రాంగ్ వన్ ఇవ్వండి గ్రాండ్ టెస్ట్ థర్టీ సెవెన్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ థర్టీ సెవెన్ లింక్ని ఇచ్చాను దాన్ని పీడిఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఎంఆర్డీ సివల్ తెలుగు మీడియా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్నిటువంటి అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస